Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dari Aman Zaid Muay dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Redmi Note 5A Prime iaitu peranti asas berskrin besar yang direka untuk kegunaan selfie Peranti ini didatangkan dengan skrin bersaiz 55 inci pada resolusi HD chip Snapdragon 435, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB Ia membawa kerekaan sumpama Redmi 5A dengan binaan logam dan menawarkan saiz peranti seperti Xiaomi Redmi Note 4 ia didatangkan dengan sambungan earphone jack di bahagian atas bersama-sama dengan IR Blaster untuk menjadikan peranti ini sebagai alat kualan jauh untuk perkakasan elektrik anda. Ia juga membawakan slot dui SIM pada bahagian kiri yang mana menawarkan binaan berasingan untuk slot micro SD. Di bahagian bawah peranti ini menempatkan sambungan micro USB bersama dengan saluran speaker berasaskan mono. Paparan IPS LCD pada saiz 55 inci ini menawarkan paparan yang terang untuk kegunaan harian dengan paparan warna yang cukup menyelah. Namun seperti kebanyakan peranti kelas permulaan, viewing angle-nya agak sedikit sederhana namun masih memadai untuk kegunaan asas seperti melayari laman web atau ketika membuat tontonan video. Xiaomi Redmi Note 5A Prime telah dijana dengan MIUI 9.1 yang dibina berdasarkan Android 7.1.2 Nougat. Ia menikmati jumlah fungsi terbaru MIUI 9 seperti sokongan ikon baru, kebolehan split screen dan pengoptimasian sistem yang lebih baik. Dari sudut prestasi, Padanan chip Snapdragon 435 bersama memori 3GB RAM telah memberi kelancaran pada peranti ini dengan prestasi yang pantas untuk kegunaan harian. Permainan seperti Asphalt Extreme dan Dead Trigger dapat beroperasi dengan lancar namun permainan berat akan memberi bacaan frame rate yang sedikit rendah ketika dimainkan. Kamera utama peranti ini didatangkan dengan kamera 13MP f2.2 yang turut dibantu dengan sistem perfokusan PDAF bersama percayaan LED flash. Kualitinya dilihat sangat baik untuk kebanyakan situasi pengembaran yang mana turut mampu memberi hasil yang terang untuk pengembaran malam. Menariknya, saya cukup suka dengan kualiti kamera hadapan 16MP f2.0 yang mana mampu memberi keperincian selfie yang tajam tanpa peletakan kesan beautify yang terlalu kuat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan peranti selfie yang lain. Cuma untuk rakaman videonya pula, ia masih terdapat isu noise cancellation yang agresif yang mana memberikan pendengaran yang kurang enak untuk didengar. Untuk baterinya pula, peranti ini mampu memberi bacaan bateri yang standard dengan bacaan screen on time sekitar 5 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Masa perkhidmatannya pula mengambil masa sekitar 1 jam 57 minit yang mana agak impresif walaupun ia tidak didatangkan dengan teknologi pengesasan pantas. Xiaomi Redmi 5A Prime telah ditawarkan pada harga RM699 yang mana menawarkan kumpulan selfie yang baik melalui kamera hadapan 16MP. Cuma skrinnya mempunyai viewing angle yang sedikit lemah dan rakaman video yang juga kurang memuaskan dari segi pengeluaran audio. Tetapi bagi saya, ia sebuah peranti yang baik atas prestasi yang lancar Kamera utama yang terang bersama jangka hayat bateri sepanjang hari. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Xiaomi Redmi Note 5A Prime pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.